আচ্ছা এটা হইছে ফটোশপ না এটা ভাই পিছিয়ে দেখেন আচ্ছা ফটোশপ ইলাস্টেটার দুইটা একই কোম্পানির প্রোডাক্ট সে তো দুইটার ইন্টারফেস একই রকম ইউজারদের ব্যবহার সুবিধার জন্য তারা ইন্টারফেসটা সেম রাখছে এগুলা তো সেমই মেনু বার তারপর এগুলার বিভিন্ন টোলসের আরো অপশান এটা রিসেন্ট ফাইল এটা সিসি ফাইল নিউ ঠিক আছে রিসেন্ট যে কাজগুলো করা হয় এগুলা এখানে শো করে সিসি ফাইল বলতে কিছু নাই এভাবে শুধু ঘুরবে এটা আচ্ছা নিউতে ওপেন এটা তো বুঝি আমরা এখানে সেম ইলাস্টেটের মতোই আমরা যে কোনো সাইজের আর্ট বোর্ড ক্রিয়েট করতে পারবো ঠিক আছে ধরেন আমি এখান থেকে কাস্টম যে কোনো একটা সাইজ আমার মতো করে ক্রিয়েট করব নিউ ওয়ার্ক সাইজ দিলাম আমি এইট ইঞ্চি এইট ইঞ্চি রেজুলেশন যা আছে তাই থাকবে ক্রিয়েট করলাম ফটোশপে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় যেটা সেটা হচ্ছে লেয়ার মেনটেন্স আমরা যে কোনো কাজ করি না কেন প্রত্যেকটা কাজের জন্য লেয়ার একটা একটা লেয়ার ক্রিয়েট হয় যেটা ইলেস্টেটারও ক্রিয়েট হয় কিন্তু আমরা খেয়াল করি না বা ইলেস্টেটারের লেয়ারে গিয়া আমাদের কোনো কাজ করতে হয় না আমরা যেই টোলসে দৌড়ি সেটাই লেয়ার হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে যেমন আমি যদি একটা ডিজাইন ওপেন করি দেখতে পারবো কোনটার উপরে কোনটা একদম নিচে হচ্ছে এই লেয়ারটা এই লেয়ার কোনটা এইটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা অরেঞ্জ কালার এর লেয়ার আছে তাই না তারপর হচ্ছে এই যে রেড কালার এই লেয়ারটা তারপর হচ্ছে আমাদের এই লেয়ারটা এই যে একটা প্যাটার্নের লেয়ার তাই না তারপরে হচ্ছে ইলিপসের লেয়ার ওই যে এটা তারপর হচ্ছে অরেঞ্জ ইলিপসের লেয়ার তারপর হচ্ছে এই যে কন্টাক্ট নাম্বার তারপর রেক্টেঙ্গেল এই যে সাদা একটা রেক্টেঙ্গেল ঠিক আছে তারপর হচ্ছে বিগ সেলের পিছনে যে রেক্টেঙ্গেল সেইটা তারপর বিগ সেল লিখাটা এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ সবচেয়ে উপরে যেটা এইভাবে সিস্টেম করা লেয়ার আমি এটাতে ধরছি মানে এই যে অটোমেটিকলি এটা সিলেক্ট হয়ে গেছে তো ফটো সব সেম আমি যদি এইখানে একটা দেখেন এই যে এখানে নিচে এটা হচ্ছে আমাদের কি ওই যে আমাদের শেপ শেপের অপশানটা কিন্তু ইলিস্টারটাই ওই পাশে তাই না ফটো শেপ এই পাশে তো রেক্টেঙ্গেল আমি এখানে একটা রেক্টেঙ্গেল ক্রিয়েট করলাম এখন রেক্টেঙ্গেলের কালার কিভাবে দেবো আমি যদি এখান থেকে চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়ে যাইতেছে তাই না একটা অপশন আর দ্বিতীয় অপশন হচ্ছে এই যে এখানে একটা অপশন আছে থামনেল এখানে ডাবল ক্লিক করে আপনি চাইলে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন ঠিক আছে তারপর 
আমি এখান থেকে একটা ইলিপ টুল যদি নেই একটা ইলিপ নিলাম ইলিপের কালারটা যদি চেঞ্জ করি দেখেন এখন কিভাবে চেঞ্জ করব কালার বলেন হ্যাঁ তামনেল থেকে দেখছেন লেয়ারটা আমার বারবার লেয়ারে আসতে হচ্ছে কিন্তু এই যে ইলেস্ট্রেটা কি করতাম এখানে দলে সিলেকশন হয়ে যেত তারপরে এখানে কালার অপশন আসতো তাই না এই অপশনটা এখানে নাই একটু ডিফারেন্ট এখান থেকে ডাবল ক্লিক করে আমি আবার থামনেল থেকে ডাবল ক্লিক করে এই যে কালারটা চেঞ্জ করতে পারতেছি ঠিক আছে হ্যাঁ সবগুলা এখানে লেয়ার আপনার একদম সামনে থাকতে হবে লেয়ার আর হচ্ছে মোক টোল এই দুটা টোল হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে আর কি তো এখানে আমি চাইতেছি এই যে আরেকটা শেপ ক্রিয়েট করব এই যে আরেকটা শেপ ক্রিয়েট করলাম এখন এইটারও কালার চেঞ্জ করতে চাইলে এখানে আইসা ডাবল ক্লিক করে এইভাবে কালার চেঞ্জ করতে হবে এখন এখানে শেপ কয়টা আছে তিনটা সবার উপরে কোনটা আছে সবার উপরে কোনটা আছে রেক্টেঙ্গেল মানে নীল গ্রিন কালার এটা হচ্ছে পলিগন সবার উপরে কোনটা আছে এই তো পেস লাগতেছে বলেন সবার উপরে লেয়ার কোনটা আমি সেটাই তো বললাম সবার উপরে কোনটা সেটা জিজ্ঞেস করছি পলিগন তারপরে ইলিপস তারপর হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল এই যে তিনটা দেখছেন এই যে লেয়ার এখানে খেয়াল করবেন আমি যদি এটাতে ক্লিক দিই এই যে লেয়ার চলে আসছে সিলেক্ট হয়েছে ওটু কারণ এই যে এখানে সিলেকশন একটা অপশন আছে আমি লেয়ার দিয়ে দিছি আমি চাইলে গ্রুপ দিয়ে দিতে পারি এখন গ্রুপ যেহেতু করে নেই গ্রুপ সিলেকশনে থাকবে না থাকবে লেয়ার সিলেকশন তারপর আমি যদি ইলিপসে যাই এই যে ইলিপস সিলেকশনে আসছে এটা থেকে গেলে এটা সিলেকশনে আসছে তাই না এখন আমি চাইতেছি যে এই যে ইলিপস আছে ইলিপসের মধ্যে একটু স্ট্রোক অ্যাড করব এই যে উপরে কিন্তু স্ট্রোক অ্যাডের কোনো অপশন নাই তাহলে কোথা থেকে করব এই যে স্ট্রোক তামনেল থেকে তো কালার চেঞ্জ স্ট্রোক অ্যাড করার জন্য এই লেয়ারটার মধ্যে সিলেকশনে রেখে রাইট বাটন ক্লিক করবেন রাইট বাটন ক্লিক করার পর ব্ল্যান্ডিং অপশন আসবে এই ব্ল্যান্ডিং অপশন থেকে আপনি যে কোনো ইফেক্ট আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই যে ব্ল্যান্ডিং অপশন বেবেল অ্যাম্বোস কন্ট্রোল টেকচার স্ট্রোক ইনার শেডো ইনার গ্লো সেটিং কালার ওভারলে গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে প্যাটার্ন ওভারলে ঠিক আছে আপনি যদি গ্রেডিয়েন্ট কালারও দিতে চান এখানে আইসা কালার গ্রেডিয়েন্ট অ্যাড করতে করা লাগবে ঠিক আছে এই যে আমি চাচ্ছি এখানে গ্রেডিয়েন্ট কালার দিব তখন রাইট বাটন ক্লিক করে ব্ল্যান্ডিং অপশান থেকে এখানে আইসা গ্রেডিয়েন্ট কালার দিতে হবে এই যে গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে দিলে এই যে এখানে আসছে এ পাশে অটোমেটিক অ্যাপ্লাই হবে এখন আমি চাচ্ছি কালার চেঞ্জ করতে আমি একটু আটবুটটাকে এই পাশে রাখলাম কারণ আমার দেখার সুবিধার্থে কারণ এটা অনেক বড় একটা ইয়ে তো আচ্ছা আমি চাচ্ছি এই ইলিপসের মধ্যে একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার অ্যাড করতে তখন এটাতে সিলেক্ট করবো ফার্স্ট দেন এইখানে এই গ্রেডিয়েন্টের আরও চেঞ্জ এডিটিং এর অপশন আসবে এখানে একটা ক্লিক দিলে আমি এখান থেকে কালার চুজ করতে পারবো আমার মতো করে ঠিক আছে এই যে স্লাইডার স্লাইডার ডাবল ক্লিক করবেন এখান থেকে যে কোনো কালার আপনি অ্যাড করতে পারবেন কিচ্ছু না এমনিতে এমনিতে চাইলে আপনি যে আটবুট থেকে এখানে যে কোনো কালার নিতে পারেন ধরেন এটা সিলেক্ট করলাম আমি এখান থেকে আটবুট থেকে এই কালারটা নিলাম হয়ে গেছে এটা এই কালারটা নিলাম হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করার আমরা অপশান পাইলাম তাই না এখন স্টোক দিতে চাইলে এই যে স্টোক আমি এখান থেকে স্টোক অ্যাড করে দিতে পারি এটা কনফার্ম করতে হবে কনফার্ম না করলে আরেকটা ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করা যাবে না এটাও কে দিলাম কনফার্ম দেন আমি স্টোক অ্যাড করব এই যে স্টোক চলে আসছে এখান থেকে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এনি কালার হোয়াইট কালার দিলে এই যে এরকম তারপর আপনি স্টোকের সাইজ বাড়িয়ে দিতে পারবেন এটা কোন দিকে বাড়তেছে ভিতরে এই যে পজিশন আপনি চাইলে আউটসাইডে দিয়ে দিতে পারবেন এই যে আউটসাইডে দিয়ে দিলাম তারপর চাইলে মিডেলে দিতে পারবেন অর্থাৎ এইখান থেকে শুরু হয়েছে ভিতরে আইব বাইরেও যাইব এই যে ইনসেট 
সেন্টার দুই পাশেই বুঝতেছেন তারপর তো ব্ল্যান্ড মোড ওই যে যেগুলো আছে মাল্টিপ্লাই কালার মোড ফ্লাইট এন্ড স্ক্রিন কালার টচ লিনার সফট লাইট হার্ড লাইট এগুলো তো আছেই তারপর চাইলে আপনি অপাসিটি কমাই দিতে পারেন স্ট্রোক এর ঠিক আছে তারপর এখানে আরো ইনার শেডো ইনার গ্লো ইনার শেডোটা হচ্ছে মূলত এরকম যদি আমি অপাসিটি বাড়াই দিই चाहले कलर चेन्ज करते प्रत्येक ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেকশনের জন্য আর্টবোর্ড টোল প্রয়োজন নাই তারপর এই যে রেক্টেঙ্গেল এগুলো হচ্ছে মূলত ফটো এডিটিং এর ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে সিলেকশন করে করে কাজ করতে পারি যেমন এখানে এই যে আমি চাইলে এইটুকুর মধ্যে আমি কোনো কালার দিতে চাইলে এখান থেকে একটা নিউ এটা হচ্ছে একটা নিউ ব্ল্যাঙ্ক লেয়ার ক্রিয়েট করার জন্য এইটা বুঝছেন নিউ লেয়ার দিলাম যেন এখান থেকে আমি একটা এই যে কালার এই সিলেকশনের ভিতরে আমি একটা কালার পেস্ট করবো मैं टोल दिए कर আমাদের এই যে এখানে যতগুলো কাজ করলাম প্রত্যেকটা কাজ লেয়ারের মধ্যে হিস্ট্রি আছে কারণ আমি এই যে এই শেপের মধ্যে যতগুলো ইফেক্ট অ্যাড করছি এই লেয়ারের নিচে আর একটু সাব লেয়ারের মতো এখানে প্রত্যেকটা ইফেক্টের ইয়ে আছে হিস্ট্রি দেওয়া আছে আমি যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি তাইলে আমি চাইলে এখান থেকে আবার এগুলো মডিফাই করতে পারবো বুঝছেন আমি চাইতেছি যে গ্রেডিয়েন্ট ওভার লেটার এখানে রাখবো না শুধু চোখটা বন্ধ করে দিবেন গ্রেডিয়েন্ট ওভার লেটার চলে যাবে हाइट उटपुट हिसाब से মানে আমি এখানে ধরেন অনেক কিছু আছে আমি চাচ্ছি যে এই পলিগনটা হাইট করব এখন যদি সেভ করি পলিগনটা কি সেভ হবে হবে না আর্ট বোর্ডে কিন্তু ঠিকই আছে কিন্তু আমার এটা হাইট করা যার ফলে এটা সেভ হবে না আচ্ছা টোল বারের এই টোলগুলো রেক্টেঙ্গুলার মার্কিউ টোল আপনি চাইলে এভাবে সিলেকশন করে কালার অ্যাপ্লাই করতে পারেন অথবা আপনি এটা দিয়ে ছবিও সিলেকশন করতে পারেন 
ছবি সিলেকশন করার জন্য আমি কিছু ছবি এখানে আনি ফটোশপে সবচেয়ে বেশি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের কাজগুলো করা হয় এবং ক্লিপিং পাথ ক্লিপিং পাথের ডিমান্ড অনেক বেশি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের একটা প্রসেস হচ্ছে ক্লিপিং পাথ ঠিক আছে ক্লিপিং পাথের সাহায্যে ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করলে ওইটা অনেক স্মুথ হয় এবং ওইটা প্যান চাইলে আবার পুনরায় সেটা ইয়ে করতে পারে এডিট করতে পারে আমি এই দুইটা ছবি এখানে ওপেন করতেছি छवि प्लेस कर प्लेस कर प्लेस कर कंट्रोल तीन छवि एक साथ कर लीन छवि टैब आकार मैक्सिमाम क्ष आपनर इ कमार्स नहीं क्ष कर इ कमार्स क्षूल सब चे बी मार्केट प्लेस बैकग्राउंड रिमुव क्षेत्र जेमन एट की चेयर रकिंग चेयर तो ये कि इ कमार्स सैडे पावा जाए ना इ कमार्स सैड थे नहीं रिगेल एक चेयर ये अपन के देखान जो चेयर टा कारण लक लक कर उद्देश्य हम जो क्ष कर प्लेस करते ना लगे जेमन एखे टनते छवि लड़ते से लड़ते से छवि जो आनलक कर टन दीब तक सिलेक्शन टूल्स 
শুধু চেয়ারটা দরকার আমি শুধু দেখালাম যে পিছনে কি থাকে এখন আরো অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখব তো রেকটেঙ্গেল এই টুলটা হচ্ছে মূলত এভাবে কোন একটা অবজেক্টকে সিলেক্ট করে কাজ করার জন্য এখন আমি এই লেয়ারে যদি কাজ করি এটা এভাবেই থাকবে দেন ধরেন আমি এই যে এখান থেকে একটা অপশান আছে আমি এটুকু সিলেক্ট করলাম মানে আমি যতটুকু মধ্যে কাজ করব ততটুকু সিলেক্ট করলাম আমি চাচ্ছি যে এখানে এটা থাকবে না তখন এই যে একটা অপশান আছে ইমেজ এটা হচ্ছে এডিট এডিট থেকে ফিল ফিলে গিয়া এখানে কন্টেন্ট থাকবে কন্টেন্ট এওয়ার তারপর বাকি যা আছে সব সেম থাকবে তারপর ওকে দিবেন ওকে দিতে কি চেঞ্জ আছে আমরা সেটা দেখব এখান থেকে কি আমাদের গাড়িটা বেনিশ এরকম অনেক ক্লায়েন্ট আছে তার ধরেন একটা ছবি নিয়ে আসলো এই ছবি থেকে কোন আনওয়ান্টেড কোন অবজেক্ট রিমুভ করানোর জন্য বলতে পারে যে আমার এই ছবিটা থেকে তুমি এটা রিমুভ করে দাও দশ ডলার অ্যাড ইনভাই পে করা হবে ঠিক আছে এই যে এইখানে আপনি তাহলে এই এই জিনিসটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন এখানে একটা অপশান আছে সে ফিল এই থেকে ফিল এই যে এই এই জায়গাটুকু আমার চাচ্ছি যে এটার মতো না বোঝা যাক সেহেতু আমি এটা এই যে রেকটেঙ্গেল টুল দিয়ে আমি সিলেক্ট করব দেন এখান থেকে টোল আছে একটা এই টুলটা হচ্ছে ক্লোন স্টেম টোল ক্লোন স্টেম টোল এই যে অনেক ছোট এই টোলটা আমি একটু বড় করে দিলাম অল্ট দইরা এখান থেকে এই কালারটা আমি পেস্ট করলাম এখন আমি চাইলে এই যেভাবে ক্লিক করে এটা অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারি কন্ট্রোল ডিক হয়েছে এই যে এটা 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 আচ্ছা এখানে দেখেন একটা ছবি তাই না এই ছবিটা প্রচুর রৌদ্রের কারণে এতটা ভালো আসে নাই এই ছবিটা যদি আমরা কারেকশন করি ফটো এডিট করি কালার কারেকশন করি তখন কি করবো ধরেন আমি এই ছবির পুরো ছবিটা আমি রাখবো না এখান থেকে যে ক্রপ টুল আছে ক্রপ টুল দিয়ে আমি সাইডে এই ছবিটা এভাবে কেটে দিতে পারি তারপর এটা কনফার্ম করার জন্য এন্টার দিবেন অথবা ওই যে উপরে রাইট মার্ক আছে ওই রাইট মার্কে ক্লিক দিবেন ক্লিক দিলাম এখন আমি চাচ্ছি ছবিটাতে আর একটু ক্লিয়ার করতে কি করব ব্যাকগ্রাউন্ডটা আনলক করব কন্ট্রোল যে দিলে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা লেয়ার ডুপ্লিকেট হয়ে যায় কন্ট্রোল জে এখানে কয়টা ইমেজ আছে বলতে পারবেন দুইটা এই যে এই যে নিচে একটা আছে দেখছেন নিচে একটা উপরে আছে একটা এখন আমি চাচ্ছি উপরেরটা ছোট করতে কন্ট্রোল টি দিবেন যেটা ইলেস্টেটারে এভাবে ধরলেই এই ফ্রি ট্রান্সফর্মের অপশানটা চলে আসতো এটা এখানে করতে হয় কিভাবে কন্ট্রোলটি তারপর সেই টোলটার দিয়ে আমি এই যে ছোট করে বললাম বুঝছেন এখন আমি কাজ করব হচ্ছে নিচের লেয়ারে তাহলে এই যে নিচের লেয়ারটা সিলেক্ট করবো এখান থেকে বুঝতেছেন নিচের লেয়ারটা সিলেক্ট করলাম আমি চাচ্ছি এই কালারটা একটু ব্রাইট হবে সেই জন্য ইমেজে যাবেন এই যে অটো টোন একটা অপশান আছে এটাতে ক্লিক দিলাম চেঞ্জ হয়েছে কিছুটা 
ब्राइटनेस लाइट डार्क ना अंधकार ना अंधकार इमेज इमेज थे एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट थे कंट्रोल एल लेवल एखान लेवल तरह कंट्रोल यू प्रेस कर देखें एडजस्टमेंट थे कंट्रोल हिउ एंड सीचुएशन हिउ एंड सीचुएशन थे अपनी चाहले कलर टा के कारेक्शन करते हिचुएशन छविमेंट हो आकाशे कलर टाइम उंड ठीक है हेलिकप्टर ट कर 
এটা একটা আমি ইয়ে করলাম কফি করে হাতে রাখলাম তো আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে কি করব এই যে শুধু কি রেক্টেঙ্গুলার আরো আছে সিলেকশনের জন্য এই যে লেসো টোল পলিগনাল টোল হুম এটা ইলিপ মার্কেট টোল রাউন্ড কোনো কিছু সিলেক্ট করতে চাইলে আপনি এরকম ইলিপ দিয়ে করতে পারেন হ্যাঁ मानुषे बोझा जा छोट बड़ा उंड এখন হইছে এই অংশের মধ্যে কাজ করতে হবে 
শুধু এই যে হ্যাঁ ইয়ারি তাহলে এইটুকু কাটতে হবে এই তো এইটুকু হ্যাঁ কাটেন এইটুকু কাটতে গেলে আপনার এই যে আবার একটু জুম করে নেবেন জুম করে এই যে কুইক সিলেকশন টুল আছে আরো টুল আছে সব প্রত্যেকটা টুলসি দেখাবো আপাতত প্রসেসটা আপনারা দেখেন এই যে এটা ছোট করলাম এই অংশটা ধরব দেখছেন এখন আমি এই যে এই অংশটা এই যে এভাবে সিলেক্ট করব এখন লুকের এটা চলে গেছে কি করব অল্ট ধরে এই যে মাইনাস আসছে स्मुथ जटिल बैकग्राउंड हक ना क्यों पैन टुल सब जगह से सब चेवरफुल टोल हिसाब से पैन टुल ना पैन टुले की आकसम ना जाए मैक्सिमाम कारण चले तो कंट्रोल दिल्ली उंड रिमु कर
তাহলে আমি এই ছবিটা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিতেছি এই বিষয়টা প্রস্তুত করেন আসসালামু আলাইকুম জি জি আছি আলহামদুলিল্লাহ কেমন আছেন আপনি জি বলেন আচ্ছা দেখতেছি আমি আপনার কি কোন কাজ আছে নাকি এটা কাজ শীতের দিন কেউ বেড়ায় হ্যাঁ পারমিশন তো দেওয়াই আছে 